agua en Santiago. Llovió, inundaciones, alarmas falsas, alarmas que le vamos a aclarar. Pero esas lluvias se deben en julio a una alerta verde que el COE emite para seis provincias, para seis provincias, que ahí está la foto con el mapa de las seis provincias que están en alerta verde por un frente frontal. Dice aquí que el Centro de Operaciones de Emergencia informó que dispuso una colocación de alerta verde a un total de seis provincias debido a las incidencias de un sistema frontal estacionado, estacionario ubicado en la porción noroeste del territorio dominicano y la humedad dejada al paso por una onda tropical. Las provincias en alertas verdes son Santiago, La Vega, Monseñor Noel, Puerto Plata, Valverde y Santiago Rodríguez. De acuerdo al informe, establece las condiciones del tiempo sobre la República Dominicana están influenciadas por el sistema frontal con aumento significativo de la nubosidad acompañados de aguaceros siendo moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, principalmente en esas provincias ya mencionadas. Y como tal, señores, como tal, ya ustedes vieron cómo anda Santiago. A su orden, buenas tardes. Buenas, Buena. a su orden. Angelita, mira. ¿cómo tú estás? Aquí andamos, bendiciones, ¿Cómo Carmen, ¿cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. Adiós, el canal, el canal no se ve, Angelita, tiene un par de días que no se ve. No sé qué es lo que pasa, porque aquí me dicen que son los cables, que llamen no, al cable. No, este, este no se ve, el, local, el cable tiene problemas, pero este no se ve. Ah, bueno. No se tiene raya amarilla con blanco. Sí, en mi casa pasa lo mismo. No sé qué es no lo que pasa, no te... porque aquí me dicen que todo está bien, que simplemente hay que llamar a los cables, pero imagínate, como una semana no, tengo bueno. yo que no veo este programa. Y tú no, cuéntame. No, estamos bien. Por ahí. Estamos bien, presentate lo que te mandé. Ahora lo voy a presentar. Ahora lo voy a presentar Ay, porque tenemos sí. aquí Inundaciones por todo Santiago, ya tú sabes. Sí, por aquí siempre ha habido ese problema, ya tú sabes. Pues ya tú sabes, gracias mi corazón, yo le voy a dar menciones ahora. Con, con okay, Dios. Cuídate. Ok, Bueno, a cuidarnos porque ya les dije que hay alerta verde en, los cual, en la cual estamos incluidos. Y eso ha generado, eso ha generado... Que Santiago amaneciera hoy lleno de agua por todas partes. Pero eso no es lo que me preocupa. Lo que me ha preocupado, y se lo quiero aclarar a ustedes, es... Déjame atenderle la llamada. A su orden. Buenas tardes. A su orden, buenas tardes. Eh, mi nombre es Eduardo. Yo soy de aquí, de, de la avenida Los Amines, en Pekín. Sí. Yo solamente eh, la estoy llamando para felicitarla por su programa. Amén. Qué programa más bonito. Eh? Yo Ay. siempre espero las cinco. Ay, gracias. Qué hasta bueno. su voz como que le transmite a uno <risa> como alegría o positivismo. Ah, yo. eso sí. En eso andamos. Eso andamos gracias buscando. Gracias a usted por... por por ese programa tan bonito. Amén, bendiciones, gracias Eduardo, ¿eh? Cuídese mucho. Amén, qué bueno, qué bueno que uno le diga esas cosas, uno se siente muy bien y eso es lo que buscamos, tratamos de que las cosas sean buenas y lo que se transmita sea positivo, porque de eso se trata y por eso le voy a dar esta información que tenemos aquí, porque ustedes saben muy bien que a raíz de las lluvias, el elevado de Santiago, el de la Estrella Sadalat, frente al Nacional, por ahí, con la, con la 27 de febrero, 
ha estado presentando un agrietamiento, que ahí están las fotos y el video, Julio, ponme el video del elevado de, de la estrella Sanalat, que se está creando una alarma en Santiago con ese con esa grieta, voy a ver si la encuentra hay fotos también, hay un video y hay fotos porque a raíz de, de tantas lluvias en la madrugada y tantas tormentas eléctricas y todo ese tipo de cosas se generó esa grieta de lado a lado en, encima del elevado y eso Santiago anda hoy con un avispero porque se va a caer el elevado. Que no corra nadie por encima del elevado ni por abajo. Oigan, es verdad, es verdad que, que hubo problema con el elevado porque eh, aquí tengo el informe sí, ya nosotros... de... de... Sí. De Ministerio de Obras Públicas, el ingeniero Jeffrey Infante, que nos dice eh, qué es lo que ha pasado ahí. Así es que vamos a atenderle y ahí le pongo el video y, y el audio. A su orden. Bueno, aquí le pongo el audio de Obras Públicas. La situación, el problema fue causado por un drenaje que se tapó, que estaba entonces estaba infiltrando agua en la junta del puente. Eh, Esas juntas están diseñadas para moverse. Entonces la grieta que se ve es una grieta en el asfalto por la junta, pero no representa ningún peligro para, para en el elevado. O sea, que puede entrar junta normal, ya en el día de hoy se va a limpiar, lo, el, el ayuntamiento va a limpiar los drenajes y nosotros vamos a proceder a, a resonar esa junta. Ese fue el ingeniero Infante, el subdirector nacional de obras públicas con asiento aquí en Santiago, quien nos dio la información de que ya se está trabajando y que eso no reviste ningún peligro. Olvídense de que se va a caer el elevado, de que se está abriendo, de que sigue lloviendo, eso va a ser un desastre. Todas esas obras tienen su garantía de seguridad. El pueblo no puede llevarse de cosas y díceres de la calle para que no haya una mala información y la gente se cree un sistema de nervios de que va a caerse el elevado jamás con Dios delante, no es que jamás pero si viene un gran terremoto nadie quita eso pero por lo menos con esas grietitas por ahí yo vi la foto Julio pásame el video del elevado que la gente tiene que ver qué es lo que está pasando porque hay una tubería del lado afuera que todo el mundo lo ve cerca del guacalito ahí entonces esa tubería está tapada, tiene que limpiarle el ayuntamiento, porque eso es lo que ha provocado y obras públicas, mirenlo ahí, obras públicas tiene que hacer su trabajo también, pero nadie crea que es que se está cayendo el elevado, tranquilo todo el mundo con eso, que el elevado está totalmente bien y son percatas minutas, pero es verdad, a veces se crea alarma y cosas, pero eso está bajo control. Por ahí les tengo.